நமக்கு மாற்றமே நமக்கே தெருது இப்ப உதாரணமா நம்ம புரிஞ்சதுக்கு பிறகு நம்முடைய கேரக்டர் எப்படி மாறி இருக்குங்கிறது நமக்கே தெருது அப்ப இது வந்து நம்ம கண்கூடி இது நமக்கு இன்னொருத்தர் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல நம்முடைய மாற்றம் நமக்கே தெருது அதனால இது கண்கூடா தெரியறது நம்ம ரிலை பண்ணிட்டாலே போதும் ரெண்டாவது என்னன்னு சொன்னா நம்முடைய கேரக்டர் எல்லாமே நம்மள விட்டு போயிட்டுதுன்னு சொல்லி சொன்னா நமக்கு எதுவுமே செயல்பட முடியாம போயிடும் அதனால நம்முடைய எல் இயல்பு எல்லாமே நம்மகிட்ட இருக்கத்தான் செய்யணும் இந்த ஆப்ரேட்டிவ் போர்ஸ் நம்ம கையில இருக்கு அதை நம்ம ஏற்கனவே நிறைய தோட சொல்லி இருக்கிறோம் இப்ப நீங்க நம்மகிட்ட எல்லா இயல்பும் இருக்கு இப்ப ஒருத்தர் நம்ம நண்பரை பாக்குறோம் நண்பரை பார்த்தாச்சுன்னு சொல்லி சொன்னா என்ன இயல்பு வழிபடும் ஒரு மகிழ்ச்சி தான் வழிபடும் இப்ப அதே நேரத்துல நமக்கு வந்து கோவப்படுற இயல்பு வருத்தப்படுற இயல்பு எல்லாம் நம்மகிட்ட இல்லாம போயிட்டாங்கன்னா அது இருக்கத்தான் செய்யுது அது அந்த நேரத்துல வராது அதே நேரத்துல நமக்கு வேண்டாத ஒருத்தரை பார்த்தோம்னு சொன்னா அப்ப என்ன இயல்பு வழிபடும் சொன்னா ஒரு வெறுப்புணர்வு தான் வழிபடும் அப்ப எந்த தேவையோ தே சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி தான் வழிபட முடிய இயல்பு அங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்ப நாம வந்து சூழ்நிலைங்கிறது நம்முடைய கான்சியஸ் மைண்ட் தான் கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது நம்ம வந்து நம்ம எப்படி செயல்படணும் என்ன மாதிரி பண்ணணுங்கிற மாதிரி நம்மளுடைய வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கிடலாம் நம்ம கண்ட்ரோலுக்குள்ள உள்ளதுக்கு நம்ம இது வச்சுட்டோம்னு சொன்னா நம்ம எளிமையா இது பண்ணிட்டு போயிடலாம் பிறகு ரெண்டாவது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா எல்லா இயல்புகள்லயுமே நமக்கு எல்லா உணர்வுகள்லயுமே ஏதோ பயன்பாடு இருக்கு இப்ப நமக்கு வந்து பயமே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம இது இருந்துகிட்டே இருந்து ஒரு பாம்பை காணும் போது நமக்கு பயமே வரலன்னு சொல்லி சொன்னா பாம்பு கிட்ட இருந்து தப்புறக்கே நமக்கு தெரியாம போயிடும் அப்ப எல்லாமே நம்ம உதவிக்கு தேவைப்படுது எல்லா எமோஷனுமே தேவைப்படுது அதை தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பயன்படுது அப்ப எல்லாமே நம்ம கையில தான் இருக்கு நம்ம வந்து நம்முடைய கேரக்டரே வந்து எல்லாமே மாறி நம்ம வந்து ஒண்ணுமே இல்லாத நிலைக்கு போயிடணும்னு எல்லாம் நான் நினைக்க வேண்டியதில்ல கேரக்டர் இருக்கிறதுல நம்ம கொஞ்சம் மாற்றம் இருக்குதான் செய்யும் எந்த அளவுக்கு மாற்றம் ஏற்படுதோ அந்த அளவுக்கு போதும் அதுக்கு மேல இது தரவா மாறணும் நம்ம நல்ல இயல்பு தான் வெளிப்படணுங்கிற மாதிரி எல்லாம் வேண்டியதில்லை இப்ப சில இதுகளெல்லாம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சில ஞானிகள் வந்து எப்பவும் பொன்முருவலோடய இருப்பாங்க பொன்முருவலை தவிர வேற ஒன்னையுமே அவங்க முகத்துல பார்க்க முடியாது மாதிரி ஒரு படத்தை பிடிச்சு காட்டியிருப்பாங்க அதுதான் என்னன்னு சொன்னா நிறைய பிரச்சனை இல்லாது அப்படி அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்ப அது அந்த மாதிரி சில எமோஷன்ஸ் நம்ம வந்து கட்டி பிடிக்கணும்னு சொல்லி சொன்னா அது யோகா ப்ராசஸ் தான் யோகா ப்ராசஸ்ல நீங்க உங்களை நீங்க வடிவமைச்சுக்கலாம் ஏதாவது ஒரு எமோஷனோட நீங்க எப்பவுமே பெர்மனண்டா ஒரே எமோஷன்ல இருக்கிற மாதிரி வடிவமைச்சுக்கலாம் அது வந்து ஒரு 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 லிவிங் பீயிங்கா இருக்க முடியாது ஆனா ஞானிங்கிறவங்க வந்து ஒரு லிவிங் பீயிங் இல்ல டெட் பீயிங் கிடையாது லிவிங் பீயிங் லிவிங் பீயிங் வந்து எனர்ஜெட்டிக்காகவும் ஒரு குழந்தையாகவும் தான் இருக்க முடியும் அதிக ஏதாவது ஒரு உரை நிலையில இருக்க மாட்டாங்க உரை நிலையில இருக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் அது ஏதோ ஒரு இல்லை நம்மளுக்கு கட்டி போடுறதுலாம் கட்டி போடுறது சரியான நிலையே கிடையாது அதனால எல்லா இயல்புகளும் நமக்கு இருக்கணும் எல்லா கேரக்டருக்கும் நம்ம கேரக்டர்னு மாறணும்னு கூட அவசியமே இல்லை இந்த கேரக்டர் நீங்க எப்படி பயன்படுத்துறீங்கிறது நம்ம கையில இருக்கு நம்ம பயன்படுத்துறதமா பயன்படுத்திக்கலாம் எல்லாமே உங்க கண்ட்ரோல்குள்ள வந்துடும் இப்ப நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண பிறகு எல்லாத்தையுமே உங்க கண்ட்ரோல்குள்ள எடுத்துக்கலாம் அந்த கண்ட்ரோல்குள்ள வச்சுக்கிட்டு நீங்க நல்லதா செயல்படும் நன்றிங்க அது நம்ம கொஞ்சம் அந்த ஒரு எமோஷனல் சுச்சுவேஷன் நம்ம நிதானமா செயல்படுவோம் இல்லைங்களா ஆமா எல்லாமே நமக்கு அதாவது எல்லா எமோஷன்ஸுமே அந்த ஹை பிச்சில் வரவே வராது எல்லாமே ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தில் தான் இருக்கும் அதனால அந்த நிதானத்தை நம்ம ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிக்கணும் எல்லா எமோஷனும் வேணும்னா கூட்டிக்கிடலாம் குறைச்சிக்கிடலாம் இது நிதானமாக செயல்படலாம் வேண்டாதுன்னா அப்படி விட்டுறவும் செய்யலாம் அதை அதனால ஒரு பேலன்ஸ்டு மைண்டுக்கும் வந்துடும் நன்றிங்க ஐயா இயேசு கூட அந்த கோயில் இருந்த அந்த ஒரு அந்த பணத்தை மாற்றவங்களை எல்லாம் போய் சாட்டையிலேயே அடிச்சு விரட்டுனதா ஒரு கோவத்துல அடிச்சு விரட்டுனதா பைபிள் இருக்குங்க புத்தரை பத்தி மட்டும்தான் அவரு கோவப்பட்டாரு அவரு வருத்தப்பட்டாரு அப்படிங்கிறது ஒரு இதுவுமே இல்லைங்க அதனால அவரு எப்பவுமே ஒரு ஆனந்தத்திலேயே இருப்பாரு நம்ம நினைக்கிறோம் ஐயா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி புத்தர் வந்து ஏதோ ஒரு எமோஷனல் ஃபீலிங் காட்ட மாதிரி நீங்க எங்க ஏற்படுத்திருக்கீங்க ஐயா தெரியலையே இல்ல ரெண்டாவது புத்தரை பத்தி நிறைய கதைகள் அவரும் நடக்கும் போது அவருடைய காலை தாங்குறதுக்கு ஒரு தாமரை முளைக்கும் சொல்லி அப்படி எல்லாம் கதை கட்டிடுறாங்களா அப்போ அந்த மாதிரி கதை கட்டும் பொழுது பிறகு இப்படித்தானே எப்பவும் புன்முறலா இருக்கிற
கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அவர் முளைக்கிற இடம் அவர் நடக்கிற இடத்துல எல்லாம் அவர் தாமரம் முளைச்சு அது தாங்கும் அவர் பாதிப்பு அது ஒரு ஒரு சினிமாவில கூட அதை எடுத்திருந்தோம் அவர் நடக்கிற நடக்க அவர் தாமர தாங்கிக்கிட்டே இருக்கு அப்படி எல்லாம் கூட எடுத்திருந்தோம் அப்பதான் அப்படி எல்லாம் இங்க வந்துருது அது ஆனா பொதுவா வந்து இந்தியாவில வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தல் நிறைய வந்துடும் இந்த வெஸ்டர்ன் சைட்ல இந்த மிகைப்படுத்தல் கொஞ்சம் குறையா இருக்கு இப்ப அதனாலதான் வந்து இப்ப அவங்க சாட்டை எடுத்து அடிச்சதெல்லாம் இப்ப நம்ம இந்தியாவில நடந்துருந்ததுன்னா அதெல்லாம் ஸ்கிரீன் பண்ணி அதை இல்லா பண்ணி பண்ணிடுவாங்க இல்லைன்னா அந்த சாட்டைகளை அடிச்சவனே வந்து வேற ஏதோ ஒரு வகையில முக்தி அடைஞ்சாம போனான்னு சொல்லி வேற ஒரு கதையை சேர்த்து விட்டுருவாங்க அடி மற்ற ஜீசஸ் அடி வாங்கினவங்க எல்லாம் முக்தி போயிட்டாங்க மோட்சத்துக்கு போயிட்டாங்கன்னு நிறைய ஒன்று சொல்லிடுவாங்க 